Your waking world is shaped by dreams. Cari amici, bentornati alle video recensioni targate Artlet Filoarcheo. Quest'oggi voglio proporvi una nota serie televisiva che sta eh, spopolando soprattutto su Netflix e che io ho avuto modo di, eh, di conoscere, di vedere proprio di recente, anzi ho pr praticamente concluso eh, tutte le puntate e devo dire che mi ha molto incuriosita, mi ha molto stupita come, come serie. Perché ve ne parlo sul mio canale Artlet Filoarchio? Perché troverete tanti spunti, riferimenti e riflessioni non solo sull'aspetto, diciamo, proprio della storia in sé, ma anche su diverse tematiche che riguardano la mitologia, ma soprattutto anche dei veri e propri viaggi nel tempo, quindi anche a livello prettamente storico. La serie in questione si chiama The Sandman ed è stata realizzata e prodotta a seguito di una serie di fumetti che sono stati creati da Neil Gaiman e che quindi sono basati appunto da, dal fumetto da lui, da lui creato. Eh, è una serie appunto come vi dicevo prodotta esclusivamente da Netflix e consistono in 11 puntate di cui l'ultima in realtà mh, consiste in una sorta di, di doppia storia eh, o comunque di extra diciamo rispetto alla storia in sé ecco quindi troverete appunto secondo me anche una cosa molto interessante quindi diciamo, tutte le, le prime 10 puntate sono rivolte alla storia in generale mentre l'ultima sono una specie di spin off come possiamo chiamarli che trattano, sono praticamente due storie attaccate, una eh, si intitola Il sogno di mille gatti e dura un minuto circa, due minuti, mentre l'altro invece è Calliope, quindi giusto per farvi capire anche l'aspetto mitico che c'è veramente in questa serie, a partire dal personaggio principale, cioè Morfeo, che nella serie è interpretato da Tom Sturridge e eh, troverete appunto tutte le dinamiche veramente della mitologia ma anche proprio in sé del personaggio e, e insieme a lui anche di tanti altri personaggi tra cui anche eh, lo stesso Lucifero che è interpretato da una donna e l'attrice in questione è Gwendolyn Christie che per chi la ricorda insomma nella serie Il Trono di Spade quindi insomma c'è veramente molto in questa serie che può appassionare eh, chi ama il genere fantasy, chi ama appunto l'aspetto mitologico e chiaramente anche la storia in generale mista con il presente quindi è un mix fra presente e passato e a volte anche futuro in realtà per cui ecco è una serie che a mio avviso deve essere vista per chi non la conosce io, per chi non la conoscessi io non vi spoilerò niente eh, andate assolutamente a vederla su Netflix ehm, vi consiglio insomma ecco ci saranno puntate ci sono episodi che comunque saranno un po' cruenti però per il resto comunque è una, è una bella serie assolutamente cioè il mio, no, il, mio, il mio voto per questa serie è 9 quindi insomma già questo vi potrebbe aiutare secondo me eh, come dire non a livello proprio personale però insomma a incuriosirvi di più eh, secondo me è una serie che rispetto a tante che tra l'altro stanno uscendo ne vedo tantissime di serie che stanno uscendo proprio sul fronte anche mitologico, anelli, gli anelli del potere basati sulla, sulla serie de, del Signore degli Anelli, ma anche la ruota del tempo, cioè ci sono tutte queste nuove serie che secondo me eh, con questo genere fantasy sanno veramente catturare chi li sta eh, vedendo, insomma, quindi eh, ve lo consiglio, The Sandman, quindi l'uomo sabbia, Morfeo, e vi suggerisco veramente la visione di, questo, di questa serie mi raccomando quindi non eh, perdetela assolutamente oh, you don't think dreams can die let's find out dreams don't die 